Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak się uporać z problemem wciśnięcia takich tulej. To są tuleje stabilizatora, łączników stabilizatora. Tu akurat mam łączniki stabilizatora, ale to nie ma znaczenia, ponieważ tuleje są wymiarowo takie same, jeśli są tam w danych wymiarach, bo są też różne wielkości tych tulej. No i teraz tak. Problem jest taki, że tu w stabilizatorze bądź w łączniku mamy otwór FI65 akurat w tym przypadku. Natomiast tuleja powierzchni ma FI70, nawet 5 dych może więcej. I trzeba to 5 mm praktycznie ścisnąć ją. A tutaj tej gumy jest 6 mm od ścianki do ścianki. I Wychodzi 2,5 mm, mm na stronę, czyli jest to prawie połowę, trzeba tej gumy ścisnąć. Jest to no, dość duży problem, także jeśli komuś nawet nie wyszło wciśnięcie, może tulejkę zepsuł nawet. Także nie zarzucajcie sobie nic, naprawdę nie macie co sobie zarzucać, bo to jest bardzo trudny temat. Ja ze swoim doświadczeniem y, zawodowym dość długim. Walczyłem z tym no, parę lat. Najpierw był taki przyrząd, taka opaska ze śrubą, tu tuleja. No, udawało się tym wcisnąć jedną, dwie, załóżmy tuleje. Ciężko było, czasami nawet udało się zepsuć. Bo jeszcze z tulejkami to jest tak, jest różny producent. I na przykład ta tulejka jest innego producenta, ma blachę tutaj tą zewnętrzną, dość grubą. Natomiast ta tutaj widać jest w środku błyszcząca, ta jest w środku czarna, w ogóle inny odcień ma. I tu jest cienka blacha, bardzo cienka, także ona bardzo źle się to wpycha, tą cienką blachę, ponieważ ona się tam deformuje, nie jest jakaś taka stabilna. No ale na dzień dzisiejszy zrobiłem taki przyrząd. To jest tak, tuleja taka podstawowa i tutaj w tej tulei jest stożek. Z drugiej strony to już jest wymiar, a tam ze dwie dychy mniejszy od otworu yy, w tym łączniku. Stożka jest tutaj jakieś 45 mm długości. I teraz zobaczmy co. Ta tuleja zaczyna wchodzić już tutaj w ten stożek. Jest. Teraz popychacz do tego. To jest taki popychacz, który docelowo nam wypchnie tą tuleję. Natomiast druga strona jest zakończona trochę inaczej. Tu jest zrobiony naokoło taki rand, że jak włożymy tą tulejkę w to, to ten rand obejmuje tą tulejkę, ponieważ ta tulejka by ta blacha by po prostu się rozjeżdżała, wypływałoby to wszystko, uciekałoby nam. Gdybyśmy na przykład chcieli pchnąć za pierwszym razem czymś takim, jakimś takim pierścieniem, postawić to tutaj, ja to jeszcze wszystko na prasie pokażę i pierwsze to, to po prostu to nam wypłynie, dlatego ten rand musi trzymać. No i tak, tym najpierw Później tym pierścieniem już, jak tu troszeczkę jeszcze będzie wystawać, dopcham. Później następnie mam tu jakiś taki przyrząd zrobiony. Tu są kołnierze. Kołnierze są po to, że jak wcisnę, jak wcisnę tu, żeby mi się oparło na kołnierzu, żebym wiedział ile mogę wcisnąć, żeby po prostu mi tam na tym stożku ta średnica się nie zacięła. I tu jest raz. Tu jest dwa, tu są wycięte te podkładki w jednym miejscu, żeby było widać te rogi, bo jeszcze tu nie powiedziałem, że najgorzej o tutaj na tym przecięciu będą takie rogi wypływać do góry. Tu będzie wszystko równo w koło, a tu na przecięciu będzie nam do góry to uciekać i cały czas trzeba będzie tego przy wpychaniu pilnować. No i tak jak mówię, tu raz, tu dwa, później mam jeszcze jeden pierścień. Już tu jest dystans dłuższy, tu jak go włożę, nacisnę, mam taki powiedzmy placek, 
na równo, też nam mi się tam nie zapnie w tym stożku. No i jeszcze mam czwarty element, też ta sama zasada, tego docisnę, on mi się tam nie zaciśnie, bo potem jest problem z wyjęciem, trzeba nawet tu, leje, tu leją cofać, powiedzmy taki przyrząd. No i później już jak tą czwórką wcisnę, to już po prostu tym będę wciskał, tu sobie położę coś takiego i, i, i po prostu wypcham ją. Bo teraz najważniejsze jest wcisnąć tuleje w ten przyrząd. Jeśli nam się uda tu równo, ładnie, poprawnie ją wcisnąć, to tu już wciśnięcie w ten łącznik stabilizatora, załóżmy, to już jest yy, tylko fakt. O, już nie ma problemu żadnego. <śmiech> Najważniejsze jest wcisnąć w ten przyrząd. To mam jeszcze takie dystanse, podkładki, które będę tu pod spód podstawiał. Jest cieńsza, grubsza, żeby po prostu półki od pracy nie trzeba było przestawiać. Tam raz i tak będę musiał przestawić, bo pierwsze podejście to będzie tak wysoko, potem będę musiał sobie półkę podnieść. No ale nic. Co jeszcze chciałem powiedzieć? że trzeba uważać, jak już powiedzmy będziemy tu dociskać, że tu naduszając, żeby ta tulejka nie była oparta, trzeba po prostu sobie podłożyć wtedy coś, żeby tu nie naciskać, ani z góry, żeby nie naciskać, ani żeby od spodu nam to, żeby nam tej gumy nie zerwało, żeby się nie okazało, że założyliśmy nową tulejkę, a już jest stara. No, dobra, idę na prasę i pokażę, jak ja to robię. A, mówiłem już chyba o tu, że jest cienka blacha i gruba, dlatego pokażę Wam dwie tulejki jak wciskam, bo z tą, najpierw wcisnę tą lepszą, później będę się mordował z tą gorszą. No to już jak widać wszystko mam ustawione na prasie, tuleja tu nawet jest napisane FI 65, bo tu jest parę różnych wymiarów mam zrobione. Pierwsze psiłknę sobie tu oliwką sobie tu. Na psiłka mogę pokazać jeszcze jak wygląda ten stożek. No nic, mam psiuknięte olejem, możecie użyć jakiegoś zwykłego oleju, smaru. Tutaj tulejkę też na psiłkam. O. I teraz tak, tutaj ustawiam sobie, mam takie fi, ustawiam sobie tutaj na te fi, mniej więcej tym przecięciem, żebym wiedział, gdzie są te dwa najgorsze miejsca. Zakładam ten przyrząd, o którym mówiłem wcześniej. Tu jeszcze sobie położę taki placuszek. O, i wciskam. Na razie widać, jak ona się ściska. Idzie sobie po tym stożku. Lekko na razie to wszystko idzie. Nie ma problemu. I teraz można zaobserwować to, o czym mówiłem, jak wyjął te, te rogi w górę, jak wyszły. Tu jest prawie równo. Teraz yy, następnie wezmę sobie tą tuleję, o której mówiłem, która nam dopcha tu do tej płaszczyzny. Z tym, że muszę już podnieść sobie półkę raz, potem już nie będę yy, półki w ogóle przemieszczał, czy w tą, czy w tą. Będzie już na jednym poziomie praca. No, teraz sobie położę tą tuleję. Tu położę sobie ten placuszek, jak ja to nazywam. I teraz zwróćcie uwagę, że tu od siłownika ten prowadnik nie jest na środku tulejki, tylko jest bardziej tutaj w tym miejscu, gdzie w zasadzie trzeba najbardziej dusić. O, uciekło mi. Muszę poluzować troszeczkę. O, sobie podepchnąć. Znowu uciekło, ale... O, i tu już mamy wepchnięte, znowu będzie nam to do góry się podnosić, no tak jak mówię. I teraz bierzemy sobie przyrząd taki, tu już mam napisane jeden, bo załóżmy tu już jest równo i muszę tu właśnie pilnować, po to są tu podkładki wycięte, żeby tu można było dobrze zobaczyć i trzeba właśnie tutaj pilnować tych dwóch rogów. Troszeczkę, o, uciekło mi do tyłu. Troszeczkę 
dam na zewnątrz, o, o i ucieka mi to do tyłu. Tu mniej więcej jest równo. O, to jest ta gruba blacha. Rogi się schowały. Jak już się schowały, to już nie jest tak źle. Teraz obrócę to odwrotnie. I wiem, że tu są te rogi i staram się tą tulejkę do tej ściany dociągnąć. Ona, zobaczcie, ona tu chodzi, ma luzy, ale staram się maksymalnie tu do tej ściany dociągnąć, żeby pchało te rogi. Tam z tyłu se poradzi. I pilnuję tego. No i wpycham. Ona tam się troszkę po stożku ześliźnie do tyłu. Tu już muszę drugi stopień użyć silniejszy. Idzie wolniej, ale ma większą siłę. Już tu leja zaczyna ciężko iść, bo ta guma się wyciska. Znowu się podniosło, zobaczcie. Dobra, teraz biorę tu trójeczkę, o której opowiadałem, że jak tu wcisnę ją na równo, ona tam nie ma prawa się zaklinować. I też staram się tu do tej ściany tą tulejkę dociągnąć. O, ona tam się ześlizgnie i jest wszystko fajnie. O. No dobra, możemy nawet sobie zajrzeć do środka, co tam nam się robi. Tu widać, ta guma wypływa. No wypływa, bo na tym przecięciu tak się za każdym razem zawsze robi, ale widać te blachy są równo. No i teraz postawię czwórkę. Też tak jak powiedziałem, staram się dopchnąć tą tuleję tutaj do tych rogów wypływających. O, ono sobie siadło tam. Teraz to już w zasadzie guma jest wypluta i dlatego ta tulejka tak się podnosi. Ona już tam się ładnie wprowadza. O! Tu już dopchałem. No i teraz postawię sobie ten popychacz docelowy. To co już znacie. Tu jeszcze mam takie różne kreski, o których będę opowiadał, bo będę musiał to postawić na tej rurce, ale w tej chwili jak położę, powiedzmy, ten placek, ta rurka się nie zmieści jeszcze w tej chwili. Dlatego Tu mam taką kreskę białym pisakiem zaznaczoną, ona już mi się troszkę starło, ponieważ tych tulej na dzień dzisiejszy mam 12, nie, przepraszam, 11, ta jest 10 i będzie jeszcze 11 wypchana. Pisak się starł, tu mogę do tej kreski na razie sobie docisnąć, powiem wam o co chodzi. O, mniej więcej tyle, chodzi o to, żeby tu nam wszedł ten pierścionek, tylko na spód. Oczywiście. I teraz zobaczcie. Ta tulejka jest tam głębiej nie, tu, niż ta siana. Czyli ona nie dotarła do blachy, czyli jest wszystko dobrze. Teraz muszę sobie postawić na tej tulei, żeby mi to tam wyszło. No i teraz Wciskamy dalej. Teraz tu mam taką kreskę zaznaczoną na tokarce w koło i wciskam do niej. Później powiem co dalej. O. I już tuleja powinna wyjść tam mi na zewnątrz. I to jest to. Widzicie ją tu? Tutaj ją widać. Ona wyszła już. Z tej tulei wyszła. Dlaczego i po co? Po to, żeby łatwiej było trafić w łącznik stabilizatora. Wezmę sobie łącznik stabilizatora, tylko już też 
chodzi o to, aha, tu można przyłknąć sobie troszeczkę oliwą i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ta tuleja, o, tą gumę, o, bez problemu nam weszła, już nam trafiła, nie musimy szukać, żeby tam trafić, ona siedzi. <śmiech> No i teraz tutaj trochę sobie to podepchnę. Tu mam znowu taką kreskę, ile mogę wepchnąć, żeby mi tam ta środkowa tuleja nie siadła, żebym mógł podłożyć rurkę. Jeszcze nie podejdzie, widzę po śladach. No, już powinno podejść. Zobaczmy. O, jeszcze jest daleko, głęboko. Zobaczę, czy podejdzie. Spokojnie jest. Widać, nie oparło nam się o spód. Trzeba zwracać na to uwagę. No, tu już wchodzi. Tu teraz staram się ustawić tłoczysko na środku tej tulei wpychanej, no i to już naprawdę nie ma problemu. Trasa idzie leciuteńko. Już jest nasz. To powinna ta rurka zestrzelić. Czasami jest tak, że się przepcha. No dobra. Zobaczymy. Teraz to już nie ma problemu. Można sobie pchnąć w tą czy w tą. Ale widać. Jest tu ładnie. Tu coś tam trzyma na tej gumie. No zeszło, zeskoczyło. No można powiedzieć jest dość równo wciśnięte. Tutaj na tym łączeniu proszę jak gumę ile wycisnęło, ile wypluło. No makabra to jest z tymi tulejkami, no ale ktoś to wymyślił. No i trzeba się z tym męczyć. Teraz będę wciskał tutaj tą gorszą tuleję, tą z, z jasną, y, taką błyszczącą tulejką środkową, o której mówiłem, że jest blacha cieńsza. No tu oczywiście, tak jak wcześniej pokazywałem, wytarłem ją y, szmatką do czysta, bo tam takie kawałki gumy były, mogłoby to mi się y, zacierać na nich. No i tu oczywiście standardowo stawiam sobie tym przecięciem na fi, aha, tulejeczkę jeszcze sobie obsiukam oliwką. Dobra. I tu tak mniej więcej na te fi sobie ustawiam. Wiecie już dlaczego. Zakładam sobie to. A nie chcę to mi wejść. No jest szersza jakaś ta tuleja. Muszę ją tu wsadzić. O, weszła w drugą stronę, no i tak jak mówię, tym przecięciem troszkę do tyłu, no i popycham. O, luzuje. No, tutaj te rogi mi wystają. Teraz zrobię troszkę coś innego. Podpompuję sobie to jeszcze. Położę sobie takie dwa kwadraty tu na tulei. Nie wiem, czy to mi utrzyma. Przeważnie robiłem to zawsze w imadle. Ale no, o. I teraz tu sobie dogniotę mocno. I jakimś wkrętakiem czy czymś po prostu zagiąć te rogi. O, wyskakuje mi. Tam i zgiąć do środka. Za mały młotek. Może nie wypluję jej. Całkiem. O. I już tu z 
tą twardą blachą można też to robić podobnie i już teraz nie będą tak walczyć ze mną te rogi bo wiecie, że to dewastacja powiem wam tak po wciśnięciu ta guma tak idzie, że rozprostuje później te rogi gdyby nawet tak się nie stało to zawsze możecie skrętakiem puknąć i wyprostować nic tu się takiego złego nie dzieje, ona się yy, uformuje tak jak ma być no dobrze, teraz stawiam ten pierścionek I tak jak poprzednio, wszystkie operacje powtarzam, o tu nie wiem czy widać jest dobrze, te rogi są głęboko, także jest fajnie. Zobaczymy co się stanie teraz, o widać są zagięte tam do środka i nawet teraz stawiając ten przyrząd, o możecie zobaczyć jak są głęboko, nie będą, nie będzie mi ta tuleja się ześlizgiwać. Mówię, ta blacha się później wyprostuje, ta guma ją rozprostuje, jest tak mocna, niedobra, że ciężko się z tym uporać. No oczywiście jak widzicie przyrząd jest perfekt, także nie ma tu problemu. Jest trochę tych tulejeczek, przekładania, składania, no ale niestety po prostu stożek jest i jest coraz mniejsza średnica i trzeba tulejki zmieniać żeby dawać coraz mniejsze średnice tych tulejek bo nie można wepchnąć jakąś jedną wąską tulejką bo wlazłoby to w tą blachę w środek tam tu znowu dosuwam do tego staram się chociaż tam w tej chwili rogi są zagięte także one już tam oporu mi takiego nie stawiają Dobra, tu już mam trójeczkę. Możemy zajrzeć do środka. Co tam się zrobiło? Dobra. No i jedziemy dalej. Teraz jeszcze czwórka. Nawet nie bardzo muszę tu dosuwać. Zresztą ona już chyba przy czwórce to już jest tam na, na równo są te rogi o zmyją się te napisy od tej oliwy ale to się poprawi dobra mam czwórkę i teraz jak już wcześniej pokazywałem popychacz docelowy tymi kreseczkami różnymi do siebie żebym tu widział kamera również i wpycham do białej kreski I idzie już spokojnie, ładnie o dobra pokażę co się dzieje tutaj ta tuleja jest niżej od tej nie siadło mi to nie psuje tulejki podkładam rureczkę tu jeszcze praskę poluzuję to już w zasadzie na środku sobie ustawiam centrycznie i znowu do tej kreski co mówiłem na tokarce naciętej sobie spycham I tu widać, ona mi tu wyszła i jest wszystko fajnie. Tutaj teraz co? Łącznik stabilizatora. Popsiukamy troszeczkę. Oliwką jest. I teraz tu zakładamy. O, pięknie wlazło. Bez problemu. Cyk, praca. Dobra. I teraz centralnie sobie ustawiam. Tu mam tą kreskę, dokąd mogę sobie wepchać. Nawet powinienem, bo nie mogę tamtej tulejki podłożyć w tej chwili jeszcze. A nie chcę, żeby półkę przestawiać co chwila góra-dół. 
bo troszkę ona waży, trzeba się odźwigać. Dobra. Mniej więcej jest coś takiego, zobaczmy. Tu spokojnie jest mnóstwo zapasu, jest głęboko. No ale może już na rurce stanie. No i teraz wpycham do oporu. No, także nie ma aż jakiegoś wielkiego bólu, jak to kiedyś. O, już tam pstryknęła ta rurka. Prawdopodobnie już jest dobrze. Tu sama zeszła. O, i zobaczcie, pierwsza tuleja, która mi się tak zrobiła, że wypluło tu mi ten róg. Ale to też nie ma z tym kłopotu, ponieważ ja sobie z tym poradzę. Po prostu trzeba to postawić na tej tulei, założyć taki pierścień i owepchnąć. Otwory były wyczyszczone wcześniej, tulejki są nasmarowane, otwór w łączniku jest nasmarowany, także nie powinno być kłopotu tego wyrównać. O! Zobaczymy. No, piękności jest, jest równo. No i na dzisiaj to tyle. Bądźcie dobrej myśli, zawsze walczcie, po prostu. Na dziś już Was pożegnam. Może moje rady jakieś się przydadzą Wam. No te przyrządy jest, są takie, no trochę jest roboty, żeby to wykonać, no ale jak się troszkę tego wciska, to warto takiego coś zrobić. W każdym razie żegnam się dzisiaj z Wami. No i jeśli filmik się Wam podobał, to wiecie, oglądajcie.